উজ্জ্বলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে নওগাঁ জেলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে কৃষক ভাই ও বোনেরা সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি আজ আমরা এসেছি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার খুদিয়াডাঙ্গা গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের কাছে তিনি প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির ওপরে বিভিন্ন অর্থকারীর ফসলের বাগান করে তুলেছেন পাশাপাশি মাছ চাষ করছেন আজ আমরা তার বাগানের এবং মাছ চাষের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবো এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি মারুফাই নিন সুপারি বাগান করলেন আরো অনেক কিছু তো ছিল সুপারি বাগান এই জন্য বেছে নিলাম এইখানে সুপারি বাজার বাগানটা অন্যান্য ক্রাফ্ট জেলা আছে আম বাগান ইত্যাদি বাগান তার চাইতে এটার খরচ অত্যন্ত কম এবং লাভ বেশি সুপারি ছাড়া আর কি কি আছে আম বাগান আছে পুকুর আছে কলা বাগান আছে লিচু বাগান আছে লেবু বাগান আছে একটা নিয়ম মেনেই তো গাছ লাগানো হয় নিয়মটা কি এটা গাছ লাগাই আমি অবশ্যই কৃষি যা কর্মকর্তা আছে তার সাথে আমি অবশ্যই যোগাযোগ আমার থাকে আর কি সবসময় তাদের সাজেশন আমি করি আর কি সুপারি গাছের জন্য কোন ধরনের মাটিটা উপযোগী চাচা বেলে দশ মাটি এবং ভিজা স্যাঁত স্যাঁতা মাটিতে সুপারি গাছ ভালো হয় চাচা চারাগুলো কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলেন মানে পাশে গ্রামের একজন সুপারির দোকান করত তার কাছ থেকে নিয়েছিলাম চাচা আমরা জানি যে সুপারি গাছের জন্য তেমন বিশেষ কোনো পরিচর্যার দরকার হয় না কিন্তু তারপরও কোনো ধরনের রোগ বালাই আক্রমণ করে হ্যাঁ করে পথা মরা এক ধরনের আছে সেখানে ওষুধ স্প্রে করতে হয় তারপরে পোকা লাগে পোকার জন্য ওষুধ স্প্রে করতে হয় তাছাড়া গাছ ওই মাথাটা খেয়ে নেয় গাছ আস্তে আস্তে ওরকম মরে যায় যেখানে দেখা যায় পোকা লাগছে সেখানে স্প্রে করতে ওষুধ ব্যবহার করতে হয় চাচা আপনাদের এই অঞ্চলে সুপারি বাগানের দিকে কৃষকরা কতটা ঝুঁকেছে বা কেমন করছে এখন অনেকে লাগাচ্ছে হ্যাঁ আপনাদেরকে দেখে উৎসাহিত হচ্ছে এইভাবেই একজন দুজন করে আরও বাড়বে এবং আমাদের এই সুপারি কিন্তু অর্থকারী ফসল বাংলাদেশের জন্য এবং বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকাতে এই সুপারি বেশি ভালো জন্মে এবং বীজের দিক থেকে তো প্রথম আগে বীজটা তৈরি করতে হয় চারা এবং দেখা যায় যে সাধারণত তিন মিটার দূরত্ব রেখে গাছ লাগাতে হয় এরপরে বাগান বেড়ে ওঠে এবং যেটা বিশেষভাবে যত্ন নিতে হয় সেটা হচ্ছে যে গাছ ছায়াযুক্ত এলাকায় হতে হবে এবং বিভিন্ন গাছের সাথে যদি সুপারি গাছ লাগানো যায় সেটা গাছের জন্য অনেক ভালো এবং আপনার স্থান ভেদে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সুপারির ফলটা চলে আসে চাচা সাধারণত ছয় থেকে সাত বছরের মধ্যে গাছে ফল চলে আসে এই গাছগুলোর বয়সই হচ্ছে ছয় বছর আপনার অন্যান্য আরও অনেক গাছ রয়েছে বাগান রয়েছে সেখান থেকে এখন পর্যন্ত কত টাকায় সুপারি বিক্রি করতে পেরেছেন টোটাল তো অ্যামাউন্ট হিসাবকে কেবল কয়েকদিন আগে একদিনে আটত্রিশ হাজার টাকা বেচলাম একদিন দশ হাজার একদিন ছয় হাজার একের বেশি বেশি মানে এখন টোটাল করে নিই বাবা চাচা এবার বাজারে পাঠানোর বিষয়টা একটু জানতে চাই কিভাবে পাঠানো হয় আপনি দিয়ে আসেন নাকি আপনার এখান থেকে নিয়ে যায় কিছু কিছু আবার ওই বাজারেও বিক্রি করি আবার বাড়িতে এসেও ইয়ে নিয়ে যায় পাইকারা নিয়ে যায় যেটা শুরু থেকে শুনছিলাম আপনার আরও অনেক কিছু বাগান রয়েছে এবার আমরা কোন বাগানে যাব এখন শিমুল বাগানে যাব শিমুল বাগানে তাহলে চলুন যাই এই হচ্ছে আপনার শিমুল বাগান হ্যাঁ মা কতগুলো গাছ আছে 28টা 
এটা তো ফাল্গুনের সময় আসলে দেখা যেত একদম গাছে ফুলে ভরে যেত এবং চৈত্র বা বৈশাখ মাসে ফলটা যখন ফুটে তুলাটা চারিদিকে ছড়াতে থাকে একদম সাদা মেঘের সাদা এই তুলাটা কি করা হয় সাদা হওয়ার সময় আমরা রাখি না কারণ ওটা উড়ে চলে যাবে তার আগে ওরা পেড়ে নিতে হয় পেড়ে নে ওরে সব খোসাটা ছড়ায় দিয়ে রোদ দিয়ে শুকাতে হয় তাহলে শিমল দোলে হয়ে গেল এটা কি বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছে বাড়াচ্ছি তো বাড়াচ্ছেন আস্তে আস্তে হ্যাঁ প্রথমে কয়টা গাছ দিয়ে শুরু করেছিলেন আমি প্রথম শুরু করে এই বাগান আর এই সামনে ওখানে বাগান দুটো বাগান তারপর আর অনেক হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা কোন বাগানের দিকে যাব লেবু বাগান লেবু বাগান চলুন তাহলে লেবু বাগানের দিকে যাই উন্নত জাতের মধ্যে বাড়ি নাম্বার এক আছে বাড়ি নাম্বার টু আছে দুই আছে বাড়ি নাম্বার এক দেখা যায় কি বছরে দুইবার লেবু পাওয়া যায় এবং বাড়ি নাম্বার দুয়ে সারা বছর লেবু পাওয়া যায় এবং পাশাপাশি আমরা যেই লেবুটার সবাই খুব বেশি পছন্দ করি সেটি হচ্ছে কাগজি লেবু তো এই যে এই চারাগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসছিলেন বা দানাগুলো বীজগুলো এটা আমি আমার পাশের এক বাড়িতে লেবু হয় প্রচুর লেবু হয় ওখানে আমি কলম করে নিজে কলম করে নিজে কলম করে নিজে লাগিয়েছি আপনার এখনো ফুল দেখা যাচ্ছে না তাহলে তো এই বিষয় নিয়ে তাদের সাথে কথা বলা উচিত বলা উচিত কিন্তু আমি নিজে চিন্তা করছি যে কলা গাছ উঠে ফেললে আমার লেবু গাছ লেবু আসবে আচ্ছা আপনি ধারণা করছেন কলা গাছ উঠে ফেললে কিছু ফার্টিলাইজার ইউজ করলে আমরা পুকুরে চলে যাই আপনাদের বাগান দেখলাম এখন এই যে শিং মাছ ছাড়া এখানে আর কিছু আছে শিং আছে মাগুর আছে ট্যাংরা আছে আর হলো পবদা আছে আপনি তো মাছ দেখাশোনা করেন কত সাল থেকে মাছ চাষ করা শুরু করেছেন এবং পরিচর্যা কিভাবে করেন উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে করছি আমি আচ্ছা শিং মাছের জন্য কিভাবে পুকুরটা তৈরি করতে হয় প্রথমে পুকুর ছেচ দিয়ে নিতে হয় ছেচ দিয়ে নেওয়ার পরে চুন দিতে হয় তারপরে ভাইরাসের ওষুধ দিতে হয় তারপরে এই নুন যদি থাকে এই নুন নিয়ে এসে মাছ চারা মাছ নিয়ে এসে সারতে হয় পুকুরে তারপরে নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণ খাবার দিতে হয় রাত্রে করে খাবার দিতে হয় মোটামুটি আমরা ভোরবেলা রাত্রে খাবার দিই শিং মাছের জন্য কি ধরনের খাবার দিতে হয় খাবার আছে ওই যে মাছের খাবার শিং মাছের জন্য স্পেশালি একটা খাবার তৈরি হয় সে খাবারগুলো দিতে হয় আচ্ছা সেটা কি ধরনের খাবার ভাসমানও আছে ডুবন্ত খাবারও আছে দুটাই খাবার ব্যবহার করা হয় এটা কি শুধু শিং মাছের জন্যই নাকি অন্য মাছকেও দেওয়া যায় শিং মাছটার খাবার দাম বেশি আর ওই জন্য শিং মাছের দাম বেশি তো আর ভাসমান খাবারটার দাম বেশি কারণে মানে সাধারণ যে মাছগুলো যেমন রুই কাতলা এগুলো দেয় এই মাছগুলো এগুলো খাওয়ালে মানে ব্যবসায়িকভাবে এটা প্রফিটেবল হবে না আচ্ছা এবার একটু রোগ বালাই সম্পর্কে জানতে চাই শিং মাছের কোন ধরনের রোগ বালাই আক্রমণ করে ভাইরাস আছে কত রোগ আছে ভাইরাস আছে কত রোগটা মাছের গায়ে ঘা হয় একটা আচ্ছা কত হয় এই কতটা কি কারণে হয় কতটা অনেক কারণ হতে পুকুরের পানির পিএইচ এর মাত্রা কম বেশি কারণে হতে পারে পরিচর্যার অভাবে হতে পারে পরিচর্যা সঠিক মাত্রায় না হলে এরকম ভাবে হতে পারে কি দরে বিক্রি করেন 320 টাকা থেকে শুরু হয় 440 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় 40 50 টাকা বিক্রি হয় আচ্ছা এই যে শিং মাছ এবং ট্যাংরা মাছ দুটোই কিন্তু আক্রমণাত্মক এই দুটো মাছ একসাথে আপনি চাষ করছেন কোন সমস্যা হয় না আমাদের এখানে তো হয় না আমাদের এরকম সমস্যা সম্মুখীন হয়নি কখনো 
ঠিক আছে ভাই আপনি কাজ করেন আচ্ছা আপনি তো আজকে অনেকটা সময় দিলেন আর কিছু জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ আজকে বিদায় নিচ্ছি আমি খুব খুশি হয়েছে আপনারা এখানে এসেছেন আমাদের সাথে আমার বাগানগুলো দেখছেন আমার বাগানের সব কথাবার্তা বলছেন আমি খুব খুশি হয়েছি আপনাদের উপরে আমি এখন কথা বলছি মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের সাথে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনাদের এই ব্লকে কোন কোন ফসল ভালো হয় ল্যান্ড অফ কালটিভেচার মানে শস্যের যে পরিচর্যা এটাতে ধান ফসলের চেয়ে এই যে ফল বাগানের দিকে আগে আসছে যেমন ইব্রাহিম ভাই আসছে এখানে আমি আসার অনেক আগে কিন্তু এটা শুরু করছে আমি আসা ছয় সাত বছর হয়েছে এখানে ওনার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছে সাত বছর আগেই তো দেখছি ওনার কাজকর্মগুলা এই যেমন সুপারি বাগান এই সুপারি বাগানে কিন্তু দ্বিগুণ লাভ ধানের চেয়ে পাটের চেয়ে আমরা জানি যে সুপারি গাছ একটু সাথে সাথে জায়গা বা একটু ছায়াযুক্ত জায়গা বা অন্যান্য গাছের সাথে যদি লাগানো হয় তাহলে ভালো হয় এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে রোদ লাগলে সুপারি গাছের ফার্স্ট লাইন যেটা পশ্চিম দিকে থাকবে পূর্ব দিকের সমস্যা নাই কিন্তু সূর্য যখন পশ্চিম দিকে হিলে যায় তখন যে প্রখর তাপমাত্রা ফার্স্ট লাইনে যখন এই তাপটা লাগবে সেই লাইনের গাছগুলি মাঝখান থাকে আর কি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা মানে প্রথমে হিট হতে 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 ওখানে যদি আবার ঠান্ডা পড়ে তাহলে কিন্তু জিনিসটা শুক হয়ে যায় এবং এখানে নষ্ট হয়ে যায় গাছ মারা যায় না কিন্তু ঘাটটা বা বডিটা খাম হয়ে যায় এবার পরের প্রশ্নে চলে যাই ইব্রাহিম হোসেনকে আপনারা কিভাবে সহযোগিতা করছেন বিষয়টা হলো আমরা ওনাদেরকে যেটা পরামর্শ দিই সেটা হচ্ছে রোগ পোকা নিরানি পরিচর্যা সার ব্যবহার সময় এগুলোর উপরে পুরাটাই আমরা ওনাদের সাথে টাইম দিয়ে থাকি আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি কৃষকদেরকে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যেটা সেটা হলো খাদ্য সংসম্পন্নতা অর্জন এবং খাদ্য নিজেরটা মানে দেশের চাহিদা মেটানোর পরে বিদেশে রপ্তানি করা আমাদের পরিকল্পনা এখন আচ্ছা এই অবস্থায় আমরা এখন কাজ করে যাচ্ছি দেশের সাথে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আপনাদের জন্য থাকছে আপনাদেরই পাঠানো প্রশ্ন উত্তর এবং নানান সমস্যার সমাধান নিয়ে পাক্ষিকভাবে এসিআই এগ্রিবিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির বিশেষ আয়োজন কৃষক ভাই ও বোনেরা আপনাদের ভালোবাসা আর ভালো লাগার অনুষ্ঠান দীপ্ত কৃষি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি দীপ্ত কৃষির বিশেষ আঙ্গিক কৃষি জিজ্ঞাসা এখন থেকে প্রতি পনেরো দিন অন্তর অন্তর আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়ে অনুষ্ঠানে থাকবেন বিষয় সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ আর তারই সূত্র ধরে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর কে বি সাইফুল ইসলাম নেত্রকোনা থেকে আব্দুল কারওয়ান বাজার থেকে শরীফ সুদূর সাইপ্রাস থেকে গোলাম হোসেন ও হবিগঞ্জ থেকে নুরুল হুতা জানতে চেয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ে হাঁসের খামার গড়ে তুলতে কি ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং ভালো মানের হাঁসের বাচ্চা কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায় এছাড়াও হাঁসের ডিম থেকে কিভাবে সহজ উপায়ে বাচ্চা ফোটানো যায় হাঁসের খামার গ্রহণ করতে হলে বা স্থাপন করতে হলে সবার আগে যেটা দরকার একটা প্রশিক্ষণ নেয়া এবং এই প্রশিক্ষণগুলো প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রকার এনজিও এমনকি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরও দিয়ে থাকে আমাদের দেশে যেই হাঁসটা পালতে চাচ্ছেন কোন উদ্দেশ্যে পালবেন যদি ডিম উদ্দেশ্যে পালেন তাহলে আমাদের দেশের যে দেশি হাঁস এর চেয়ে ভালোভাবে হচ্ছে যে খাকি ক্যাম্বেল ইন্ডিয়ান রানার গেল্ডিং এ জাতের হাঁসগুলো থেকে আপনি বছর আড়াইশো থেকে তিনশো ডিম পেতে পারেন এবং ভালো মানের হাঁসের বাচ্চা আপনি কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন কেন্দ্র এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন ব্যক্তি উদ্যোগে বেশ কিছু খামার আছে হাঁসের খামার যেগুলো মানিকগঞ্জ সুনামগঞ্জ বা এসব হাওর বাওর অঞ্চলে আছে এখান থেকে আপনি ব্যক্তি উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারেন আর হাঁসের ডিম ফুটানোর জন্য প্রচলিত যে পদ্ধতি আছে যে আমাদের যে কুচে মুরগি আছে কুচে মুরগির সাহায্যে হাঁসের ডিম ফুটানো যেতে পারে আর ব্যাপক আকারে যদি করতে চান তাহলে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে शुरूते पशुटा पुड़े गे 
এটার পোড়ার মাত্রাটা ব্যাপকতা কতটুকু পোড়াটা সাধারণত তিনটা মাত্রায় বলি আমরা এটা প্রথম মাত্রার পোড়া দ্বিতীয় মাত্রার পোড়া এবং তৃতীয় মাত্রার পোড়া প্রথম মাত্রার পোড়াটা শুধুমাত্র সাধারণ তাপমাত্রার পানি কিছুক্ষণ ঢানলেই এটাই হয়ে যায় এটাতে ত্বকের উপরের অংশটায় সামান্য লালচে হয় এই ধরনের পোড়াতে আসলে সেই ধরনের কোনো ব্যাপক কোনো চিকিৎসায় যাওয়ার দরকার নাই শুধুমাত্র সাধারণ তাপমাত্রার পানি কিছুক্ষণ ঢাললে এটা ভালো হয়ে যাওয়ার কথা যদি দ্বিতীয় মাত্রার পোড়া হয় যেটাতে ত্বকের উপরের অংশের সাথে মধ্যের অংশ কিছুটা আক্রান্ত হয় যেটাতে ফোসকা পড়ে যায় লালচে হয়ে যায় তীব্র ব্যথা হয় সেই ক্ষেত্র সাধারণ তাপমাত্রার চলমান পানির নিচে পশুটাকে রাখতে হবে পোড়া অংশটাকে ফোসকাটা গেলে দেওয়া যাবে না এবং এটার সাথে আমরা কিছু অ্যান্টি হিস্টামিনিক ড্রাগ বা ওষুধ যেটাতে ফুলে যাওয়াটা কমাতে সাহায্য করে যেহেতু ব্যথা থাকে ব্যথা ফুলে যাওয়া ব্যথা কমানোর ওষুধ এবং সিলভার সালফার ডায়াজাইন একটা ক্রিম পাওয়া যায় এই ক্রিমটা দেয়া যেতে পারে আর তৃতীয় মাত্রার পোড়াটা এটার ব্যাপকতা অনেক বেশি পশুর গায়ে যে পোড়া অংশে যদি কোনো কাপড় বা ন্যাকড়া বা ছালা বা এরকম কিছু থাকে সেগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে এবং এখানে একটা অ্যান্টিবায়োটিক টপিক্যাল বা চামড়ার উপরে ত্বকের অ্যান্টিবায়োটিক আমরা মাইল্ড অ্যান্টিবায়োটিক বলবো এটা ব্যবহার করতে পারেন এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে তৃতীয় মাত্রার পোড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন পশু প্রাণী চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হয়ে তার পরামর্শ মতো চিকিৎসা প্রদান করা রাজশাহী থেকে সুলতানা বেগম ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে রফিক চট্টগ্রাম থেকে সাইদুল ঢাকার আব্দুল্লাহপুর থেকে পরেশ সহ আরও বেশ কয়েকটি জেলা থেকে আপনারা জানতে চেয়েছেন টার্কির খামার ব্যবস্থাপনা কেমন হওয়া উচিত টার্কি পালন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটুকু লাভজনক এবং কিভাবে টার্কি পালন শুরু করা যায় আমি বলবো এটা বাংলাদেশের জন্য এখন খুবই সম্ভাবনাময় একটা খাত ব্যক্তিগতভাবে যেটা বিশ্বাস করি সেটা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টার্কির খামারের ব্যাপকতা অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং এটার খামারের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যাবে টার্কিটা আসলে আমরা দুইভাবে পালন করতে পারি একটা মুক্ত অবস্থায় অথবা বদ্ধ অবস্থায় ঘরে বদ্ধ অবস্থায় যদি মুক্ত অবস্থায় পালন করি তাহলে আমরা এক একর জমিতে দুশো আড়াইশো টার্কি রাখতে পারব এবং মুক্ত অবস্থায় পালনের সুবিধা হচ্ছে টার্কি পরিবেশ থেকে তার খাবারের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ গ্রহণ করতে পারে সে বিভিন্ন রকম পোকা মাকড় খায় ঘাস লতা পাতা খায় যার ফলে খাবার খরচটা অনেক কমে যায় এবং টার্কির খাবার আপনি দুটাভাবে দিতে পারেন ম্যাশ আকারে অথবা প্লেট আকারে টার্কিরও যে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই হয় এই রোগ বালাইগুলো সম্পর্কে সম্মুখ একটা ধারণা থাকতে হবে এবং এর রোগ বালাই প্রতিরোধে নিয়ম মতো ভ্যাকসিন বা টিকা দিতে হবে ঝিনেদাহ থেকে আজাদ ও ঠাকুরগাঁও থেকে মাসুদ জানতে চেয়েছেন গরুর খুড়া রোগ থেকে গরুকে বাঁচাতে কি করা উচিত খুড়া রোগ আমাদের দেশে খুব ভয়াবহ একটা রোগ যার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে টিকা প্রদান করা এটা আপনারা যে কোনো প্রাণী হাসপাতাল ভেটেরিনারি হসপিটাল থেকে নিতে পারেন আপনি যে এলাকায় থাকেন না কেন এবং এটা চার মাস বয়স থেকেই দিতে পারবেন এবং প্রতি ছয় মাস পর পর দিতে পারবেন যদি কোনো কারণে গরু বা পশুটি আক্রান্ত হয়ে থাকে খুড়া রোগে তাহলে সেটাকে অবশ্যই অবশ্যই পালের অন্যান্য গরু থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে দ্বিতীয়ত এর খাবার এর খাবার পাত্র এগুলো সব আলাদা করতে হবে যে পায়ের খুড়ায় যে ঘা আছে সেখানে যাতে মাসি না বসে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে মুখের ঘায়ে ওয়ান পার্সেন্ট পটাশের পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে পারেন সেই সাথে সাথে প্র দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ রোধের জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্রড স্পেকট্রাম একটা অ্যান্টিবায়োটিক যদি ব্যবহার করা যায় সেটা ভালো যশোর থেকে ইয়াসমিন বগুড়া থেকে শাকিল নোয়াখালী থেকে রঘুনাথ ও শ্রীরামপুর থেকে আরিফ জানতে চেয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ে ছাগলের খামার গড়ে তুলতে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং উন্নত জাতের ছাগল কোথা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে ছাগলের খামার গড়ার জন্য ক্ষুদ্র খামারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে একটা প্রশিক্ষণ নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো তারপর ছাগলও আপনি দুইভাবে পালন করতে পারবেন আবদ্ধ অবস্থায় অথবা ছেড়ে যদি আবদ্ধ অবস্থায় পালন করেন তাহলে ছাগলের একটা বাসস্থান এটাকে সব সময় এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে এখানে প্রচুর আলো বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে আলো বাতাসের কোনো স্বল্পতা না হয় এবং ছাগল যেহেতু উঁচু জায়গায় থাকতে পছন্দ করে একটু মাচা সিস্টেমের ঘর করলে ভালো এবং ছাগলের জন্য নির্দিষ্ট বয়সে কিছু টিকা দেওয়ার কথা বলি আমরা তার মধ্যে আপনার পিপিআর বাংলাদেশের ছাগলের জন্য খুব ভয়াবহ একটা রোগ পিপিআরের জন্য অবশ্যই প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে সেই সাথে অ্যান্থ্রাক্সের টিকা দিতে হবে এবং 
নিয়ম মতো কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে ছাগলের উন্নত জাতের ছাগল আপনারা বাংলাদেশের যে বিভিন্ন সরকারি ছাগল খামার আছে সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন কেন্দ্রীয় ছাগল খামার আছে সাভারে সেখান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে এছাড়াও সিলেট টিলাগড় রাজশাহী রাজশাহীতে আছে মেহেরপুরে আছে এসব কেন্দ্রীয় ছাগল খামার থেকে আপনারা ছাগল ছাগল সংগ্রহ করতে পারবেন এ পর্যন্তই ছিল আপনাদের আজকের জিজ্ঞাসা পরবর্তী পর্বগুলোতে কৃষি সম্পর্কিত আপনাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান নিয়ে আমরা আবারও হাজির হব কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আজ আমরা দেখলাম ইব্রাহিম হোসেনের বাগানে সুপারি লেবু এবং শিমুল গাছ পাশাপাশি আরও অনেক জাতের গাছ রয়েছে যেখান থেকে তিনি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী কৃষক ভাই ও বোনেরা আপনাদের যাদের প্রতি জমি রয়েছে আবাদি জমি রয়েছে এই রকম অর্থকারী ফসল আপনারা চাষাবাদ করে স্বাবলম্বী হতে পারেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ